okay hi everyone so today let's uh, discuss this interesting problem so it says an object is released from rest the time it takes to fall through a distance uh, h and the speed of the object as it falls through this distance are measured with a pendulum clock the entire apparatus is taken on the moon and the experiment is repeated the measured times are same the measured speeds are same fine सो so, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम रेस्ट से रिलीज करते हैं एंड ये ऑब्जेक्ट एच हाइट नीचे जाता है एंड इसका जो टाइम है हम मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक राइट सो लेट्स से ये एक्सपेरिमेंट अगर हम अर्थ पे करते हैं देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर एस विल बी एच यू इज़ जीरो सो यू टी विल बी जीरो हाफ वट विल बी द एक्जेलेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल जी राइट इन टी स्क्वायर so time will be 2h by g बाय जी इट्स रूट राइट इतना टाइम लगेगा नाउ इतने टाइम में ये जो पेंडुलम है कितनी बार ऑसिलेट करेगा वट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम दैट विल बी टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी एल इज़ द लेंथ ऑफ दिस पेंडुलम राइट देन एक ऑसिलेशन में इतना टाइम लगता है कैपिटल टी सो स्मॉल टी टाइम में कितने ऑसिलेशन होंगे लेट से एन नंबर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं राइट right? सो so, आप देखो स्मॉल टी विल बी एन इन टू कैपिटल टी राइट स्मॉल एन नंबर ऑफ ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा स्मॉल टी और एक ऑसिलेशन का टाइम कितना है कैपिटल टी सो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने होंगे ऐसे फाइंड आउट करेंगे सो जस्ट पुट द वैल्यूज अंडर रूट ऑफ टू एच बाई जी डिवाइडेड बाई टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी सो आप देखो जी कैंसल हो जा रहा है कितना आ रहा है अंडर रूट ऑफ टू एच डिवाइडेड बाई टू पाई अंडर रूट ऑफ एल नाउ अगर हम ये पूरा एपरेटस उठाकर मून पे ले जाते हैं देन आप ये देखो कि जो एन है नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वो चेंज नहीं होगा बिकॉज ये जो एच है कितनी हाइट ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा वो फिक्स है राइट दैट विल बी सेम मून पे भी सेम रहेगा सिमिलरली लेंथ ऑफ द पेंडुलम वो भी सेम रहेगा इट मीन्स नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो होंगे वो भी सेम होगा इट मीन्स क्लॉक में जो टाइम होगा दैट विल ऑल्सो भी सेम क्यों बिकॉज जो टाइम दिखाएगा क्लॉक वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन पे आप देखो लेट से जो पेंडुलम है जब एक ऑसिलेशन करता है उस टाइम पे जो क्लॉक में टाइम होगा दैट इज टू सेकेंड मीन्स पर ऑसिलेशन जो क्लॉक है वो टू सेकेंड टाइम दिखाता है सो एन नंबर ऑफ ऑसिलेशन के बाद कितना टाइम दिखाएगा क्लॉक टू एन सेकेंड so that will be same on the surface of moon as well as on the surface of earth right so let's see the measured times are same of course the measured speeds are same ye bhi same hoga because speed aap kaise measure karoge speed measure hoga distance upon time se right aur ye jo time humne measure kiya ye pendulum clock se kiya hai right सो so, H तो वैसे भी सेम है और ये जो टाइम हमने मेजर किया ये भी सेम है दैट्स वाई जो मेजर स्पीड है दैट विल बी सेम है ना B इज ऑल्सो करेक्ट द एक्चुअल टाइम्स इन द फॉल आर इक्वल एक्चुअल टाइम आप कैसे मेजर करोगे एक्चुअल टाइम कितना लगेगा वो G पे डिपेंड करेगा देखो एक्चुअल टाइम इज दिस वन 2H एच बाई जी दिस इज वट टी एक्चुअल है ना सो इफ द वैल्यू ऑफ G डिक्रीज इज देन एक्चुअल टाइम इंक्रीज हो जाएगा लाइक like, मून पे जब हम शिफ्ट होंगे उस टाइम पे ये जो जी है इसका वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा सो so, जो एक्चुअल टाइम है ना मून पे वो इंक्रीज हो जाएगा सो यू कैन सी ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट द एक्चुअल स्पीड्स आर सेम एक्चुअल स्पीड विल बी डिस्टेंस दैट इज सेम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम सो एक्चुअल टाइम डिफरेंट है राइट सो एक्चुअल स्पीड भी डिफरेंट होगा एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम अर्थ से मून पे शिफ्ट होंगे राइट right? सो so, जितना डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट को नीचे जाना है वो तो फिक्स है अर्थ के सरफेस पे क्या है कि स्पीड अगर वी है सो so, मून की सरफेस पे स्पीड डिक्रीज हो जाएगा बट जो टाइम है है ना जो मीजर टाइम है वो सेम रहेगा क्यों बिकॉज जो क्लॉक है ना वो धीरे धीरे मूव करेगी लाइक like, जो टाइम है वो स्लो हो जाएगा इस क्लॉक में जब हम इस क्लॉक को मून पे ले जाएंगे बिकॉज इसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी है 
राइट सो जी का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा देन टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब है कि ये जो पेंडुलम है धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा इट मीन्स ये जो क्लॉक है उसमें टाइम धीरे धीरे होगा सो स्पीड भी धीरे धीरे जा रहा है मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है इसका स्पीड भी धीरे हो गया और टाइम जो हम मीजर कर रहे हैं वो जो क्लॉक है वो उसका टाइम भी धीरे हो गया सो दैट्स वाई टाइम हमें सेम दिखा रहा है क्लॉक सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन ओके इसकी वर्किंग आर्ट बेस्ट ऑफ लक बाय Thank you.